黑莲花男主，再度与舒心与程毅合作，范丞丞加盟，再度搭档于舒心。网传一：丁禹锡要加入蜀锦人家剧组，与谭松韵搭档，这样黑莲花就被拒绝了。现在机会又回到程毅手上了。电视剧《黑莲花》攻略手册，范丞丞于舒心正式宣布开机，即将加入剧组。针对这两则网传消息，程毅的粉丝们欢呼雀跃，天窗终于开了，我们无法抑制兴奋。戏精王的好运，快去预约莲花楼。我们的李莲花即将登场。黑莲花男主角木生，年仅一十八岁，身高幺七八厘米，拥有一种半人半妖的容貌。他既美丽又强悍，可怜兮兮的性格中暗藏着阴暗的心机和扭曲的个性。他在姐姐面前假装天真善良，毫无危害。而在外人面前则冷酷无情，手段狠辣。他内心敏感自卑，在剧情初期表现的邪恶残忍，而后期则转变为善良温和的角色。他可以时而像狼一样凶狠，时而像温顺的奶鹅一般可爱。他经常穿着黄色衣服，高高的马尾辫和洁白的发带成为他的标志。对于木子期的角色设定，程毅的确可能年龄有些大了，与之不太适配。另外，程毅和于舒心在综艺节目《一年级》中传出过绯闻，这对两人的合作可能会有些尴尬。《黑莲花攻略手册》这部剧最初确实是计划由陈飞宇来演。但后来因为某些原因改由程毅接替，才有了他扮演黑莲花的机会。虽然明明哥哥非常渴望这个角色，现在终于得到了，但粉丝们一直在争议的原因，可能是对程毅的表演能力和角色塑造持有不同意见。做好二番演绎并不容易。因为每位演员都有自己的风格和特点，需要适应角色的要求，并展现出独特的演技，这可能是一项具有挑战性的任务。关于为什么丁禹锡不接演黑莲花角色，而程毅接替的问题，具体原因可能只有剧组内部才清楚。在娱乐圈的角色选择和安排中。网网有很多因素需要考虑，包括演员的日程安排、角色适合度、制片方的意愿等等。可能在这个情况下，程毅被认为更适合扮演黑莲花这个角色，而其他想要接演的小生，如侯明昊，可能没有得到选定的机会。这样的决定可能基于制作方对演员的综合考量和判断。对于《黑莲花攻略手册》和《春日宴》这两部剧，从曾经的热门作品逐渐变成被质疑的情况，确实令人感慨。有时候，一部作品的质量、剧情发展或角色塑造可能引起观众的不满。这也导致了粉丝们的情绪和态度发生了变化。木子期和江玄景这两个角色也因此变得不被追捧，甚至被希望远离。这种转变可能是因为观众对于剧情或角色发展的期待与实际呈现之间的落差。在娱乐产业中，作品的成功与否往往取决于剧情。演员表现、编剧以及制作团队的整体努力。了解到《黑莲花》这部剧并非由恒星引力独立制作，而是腾讯邀请恒星引力参与制作。那么，关于角色选择和搭档的决策，可能与腾讯和恒星引力的合作关系有关。在早期的网传消息中。于舒心与陈哲远被提及作为搭档
，这可能是因为在此阶段的计划中有考虑到他们的合作。此外，陈哲远是恒星引力创始人的亲生儿子。并且其经纪公司果然娱乐是爱奇艺的旗下公司，所以他在爱奇艺的戏剧中扮演的角色较多。这些因素可能对角色分配和剧组决策产生了一定的影响。对于《黑莲花》这部剧，网上传言的男主角人选众多，包括王俊凯、陈飞宇、龚俊、陈哲远。刘旭威和程毅等女主角也赚过于舒心、赵露思、白露、田曦薇和陈瑶等。然而，从网传到现在，该剧似乎被贴上了毒饼的标签。观众对于男主角的要求并不高，只要是大帅哥，并能够有出色的表演即可，不希望出现演技上的糟糕表现。女主角也不希望只是个普通的美女，希望能看到更多的角色深度。实际上，《黑莲花》这样的剧情设定相当具有挑战性，要去掉系统书穿的部分并进行改动是一项艰巨的任务，而女主角的情感发展也不容易设定清楚，最终可能导致剧情混乱，很难交代清楚。对于木子期这个角色来说，情况确实相当惨淡。电视剧《黑莲花》不断更换男主角的情况，可能是因为在圈内愿意扮演虞书欣搭档的适合男主角实在太少了。片方为了能够找到适合的演员，可能不得不进行不断的更换尝试。这次从程毅换成范丞丞。或许最终还会回到陈哲远手里，这只有等待后续发展来证实了。让我们拭目以待吧。在娱乐产业中，近年来小说改编的电视剧比例相对较高，这可能是因为小说作品已经有一定的知名度和粉丝基础，容易吸引观众关注。此外，编剧的工作也是非常重要的。他们负责将小说中的故事和角色转化为适合屏幕呈现的剧本。编剧的工作不仅需要创意和构思，还要适应电视剧的节奏和叙事方式。然而，每个读者心中对于角色的理解和想象是独特的。因此，当小说改编的电视剧中的角色与读者心中的形象有差异时，就可能引发观众的不满和批评。这也导致有些书迷觉得没有演员能够完美的诠释他们心目中的角色。这种怨气和批评往往会被转移到演员身上，但实际上。演员只是按照编剧和导演的要求来扮演角色，并不能完全符合每个观众的期望。在电视剧制作中，编剧的工作是非常重要的，他们需要在尊重原著的基础上进行合理的改编和创新，以呈现出符合观众口味的剧情和角色。娱乐产业中小说改编剧频繁的现象确实令人深思。无论是观众还是书迷，每个人都有自己心中理想的角色形象，因此当看到电视剧中与心中形象不符的演员时，不满和批评就会不可避免的产生。编剧在改编小说时，需要权衡原著和观众期待之间的平衡，这并非易事。同时，观众对于编剧的要求也越来越高，希望能够看到更为创新和贴合自己期待的剧情和角色塑造。我们也要理解演员们的困境，他们是按照编剧和导演的指导来扮演角色。尽力诠释剧本中的人物形象。每个演员都有自己的特点和表演风格，有时候可能无法完全符合观众的期待。
。编剧在小说改编剧中扮演着重要的角色，需要面对观众期待。原著粉丝的情感和批评等多重压力，观众和书迷也应该保持理性和宽容的态度，理解电视剧制作中的复杂性，并对演员和编剧的努力予以肯定。只有通过共同努力，才能打造出更好的作品，满足观众的期待和喜好。感谢观看视频。如果你喜欢这个新闻，请随时发表评论。喜欢并订阅这个频道。祝你生活永远快乐、平安。